என் பாந்தவர்களே we have been discussing about multiple intelligences எட்டு விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறது ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டே வரும்பொழுது இன்றைக்கு நம்ம இன்டர் பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது மனிதர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பழகும் பொழுது அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி பாவிக்கணும் என்பதை பற்றிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் பதவி வகித்தேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ரெயினியாக சேர்றவர் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கிறார் அது மாதிரி பல எக்ஸாம்பிள் என்னால் கொடுக்க முடியும் அவங்கள்ட்ட நான் கண்ட ஒரு முக்கியமான பரிமாணம் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த தன்மை இருந்தால் தான் மனிதர்களுக்கு தலைவராக வர முடியும் அந்த தன்மை இல்லைன்னா ஒருவேளை மிஷன்களுக்கு தலைவராக வர முடியும் ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இருக்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் துறையில் ஒரு பெரிய ஸ்கில் இருக்கவர் இருக்கவருக்கு கோடிங்லாம் நல்லா பண்ணுவார் அவர் அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து பலவிதமான ப்ரோக்ராம் அவரால் கொண்டு வர முடியும் இல்லை ஒரு பெரிய மியூசிஷியனாக இருக்கார் ஒரு கீபோர்டு இருக்கிறது ஒரு வயலின் இருக்கிறது தான் மட்டும் அந்த வயலனை வாசித்து நல்ல ஒரு இசையை உருவாக்க முடியும் அந்த துறையில் அவரால் முடியும் ஆனால் அவரே வந்து ஒரு மியூசிக் ட்ரூப் வச்சுக்கிறாரு இன்றைக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இளையராஜா இவர்கள்லாம் இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை மிஷின்ஸ் இருக்கு எத்தனை மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அவங்க எல்லாரையும் அவர் அரவணைத்து போகணும் ஒரு கிரிக்கெட் டீம் இருக்கிறது இது நாளைக்கு வேர்ல்ட் கப் நடக்க போகுது கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்க போகுது அந்த கேப்டன் ஆஃப் தி டீம் எப்படி நடந்துக்கணும் ஒருத்தர் விக்கெட் எடுக்கலாம் ஒருத்தர் விக்கெட் எடுக்காம போகலாம் ஒருத்தர் ரன் எடுக்கலாம் ஒருத்தர் ரன் எடுக்காம போகலாம் ஒருத்தர் ஃபீல்டு பண்ணலாம் ஒருத்தர் ஃபீல்டு பண்ணாம போகலாம் அவங்கள எப்படி வழி நடத்துவது இதுதான் அந்த இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இது இல்லைன்னா மனிதர்களுக்கு தலைவராக உங்களால் போக முடியாது இது சொல்லும் பொழுது ஒரு இன்சிடென்ட் வச்சுப்போமே ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தருக்கு அவர்கிட்ட இந்த ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஒருத்தர் வந்து இந்த பொருளை கேட்குறாரு அந்த பொருளை அவர் கொடுக்குற நிலையில் இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி ரெஃப்யூஸ் பண்ணணும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை உண்டு கிரேஸ் என்று ஜிஆர்ஏசிஇ கிரேஸ் ஃபுல்லி யூ ஷுட் ரெஃப்யூஸ் இந்த இடத்துல தான் மனித வர்க்கமும் மிருக வர்க்கமும் வித்தியாசப்படுகின்றன மனித வர்க்கத்துக்குள்ள இந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது இதை சால்வ் பண்ண முடியும் கிரேஸ்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ண முடியும் அதே மிருகங்களுக்கு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த கிரேஸ்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ண வேண்டிய வழிமுறை தெரியாது அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு ஃபைட்டு இல்லை ஒரு ஃபிளைட் அவ்வளோதான் ஒன்று விட்டுடும் இல்லை சண்டை போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடும் தே டோன்ட் ஹாவ் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இதை சொல்லும் பொழுது எனக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நைன்டீன் செவன்டீஸில் நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸராக பணிபுரிந்தேன் எங்கள் கீழே ஒரு பத்து வண்டிகள் பத்து கார்கள் இருக்கும் இப்போ தான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க டாக்ஸிலாம் அப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு வண்டி ஒரு கம்பெனி இருக்கலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வண்டி இருக்கும் அதுக்கு டிரைவர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இன்சார்ஜ் இருப்பார் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இன்சார்ஜ் தான் அந்த வண்டியை அலோகேட் பண்ணுவார் எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவு இருக்கிறது செல்லப்பா என்ற ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் அவர் தான் அந்த வண்டிகள் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அலோகேட் பண்ணணும் நாளைக்கு இந்த வண்டி வளவு கேட்குறாரு ரிக்வஸ்டேஷன் எழுதி கொடுக்கணும் அவர் அலாட் பண்ணுவார் வண்டி இருந்தால் அலாட் பண்ணுவார் வண்டி இல்லைன்னா சொல்லுவார் இல்லைன்னு ஆனால் வண்டி இல்லாத பொழுது அவர் எப்படி நடந்துக்கிறான்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வண்டி இருக்கு கொடுத்துறாரு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அவர் சிரமாக ஒருத்தர் வண்டி கேட்குறாரு அவர் இல்லைன்னா அவர் எடுத்து சொல்லக்கூடிய கிரேஸ் இன்றைக்கு கூட நான் மறக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் நான் போய் கேட்குறேன் சில பேர் சார் இந்த இடத்துக்கு போகணும் ஒரு வண்டி கொடுங்க வண்டியா இல்லை சார் அப்படின்னு இல்லை சிலப்பா சார் நாங்கள் நான் போகணும் அவசரமாக ஒரு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அப்படியா அது தெரியும் நீங்கள்லாம் பெரிய ஆஃபீஸர் உங்களுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் ஆனால் வண்டி இல்லை சார் எத்தனை வாங்க கேட்டாலும் இது தான் நல்லா சொல்லுவார் அப்படிங்களா என்ன மீட்டிங்கு அப்படியா சார் நேற்று ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியிருக்கலாமே சார் என்கிட்ட இல்லைப்பா நீ சொல்ல முடியல அவசரமாக இந்த வண்டி இந்த மீட்டிங் ஃபிக்ஸ் அப்படியே ஆமாம்மா அது மாதிரி நடக்கும் நம்ம கை இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சார் அரை மணி நேரம் கேட்டாலும் இதே பதில் தான் வரும் அந்த இல்லைன்னு சொன்னதுனால அவர் பேரில் கோபம் வராது அவர் பேரில் ஒரு எரிச்சல் வராது நம்ம ஈகோ அஃபெக்ட் ஆகாது 
அவர் இந்த தன்மை காரணமாக அவர் பெரிய லெவலுக்கு ப்ரமோட் ஆகி போனார் நான் எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் என்ன பழகும் பொழுது ஒரு ஒரு பொருளை கேட்கறாரு இல்லைன்னு சொல்றோம் கிரேஸ்ஃபுல்லா சொல்றோம் ஒரு கருத்து ஒருத்தர் சொல்றாரு நம்ம மறுக்க வேண்டி இருக்கிறது எதிர்த்து பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது கிரேஸ்ஃபுல்லா சொல்லணும் ஒருத்தர் தப்பு பண்றாரு அந்த தப்பை எடுத்து சொல்லணும் கிரேஸ்ஃபுல்லா எடுத்து சொல்லணும் ஆனா ஒருத்தருக்கு தண்டனையே கொடுக்கணும்பா சஸ்பெண்ட் பண்ணணுமோ டிஸ்மிஸ் பண்ணணுமோ என்னவோ பண்ணணும் அதையும் கிரேஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும் அந்த கிரேஸ்ஃபுல்லா செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு தேவை ஏன் இதை நான் இவ்வளவு தூரம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம மனிதர்களோடு பழகிறோம் மனிதர்களோடு பேசுகிறோம் அந்த மனிதர்களுடைய கோஆபரேஷன் இல்லைன்னு நம்மளெல்லாம் முடியாது அவங்களோடு நம்ம பயணிக்கிறோம் இதுதான் முக்கியம் இதுதான் ஒரு மனிதரை மேனேஜர் ஆகுவதற்கும் தலைவர் ஆகுவதற்கும் உண்டான கேப் ஏ மேனேஜர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அ லீடர் A leader knows how to take people along with him. A manager will use his power and authority. But a leader will understand. So last six months, if you have any problems, how do you handle it? If you say anything, 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 what is required is sensitivity of others feelings at the episode la paakalam